ఆర్డినెన్స్తో సవరణలపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ వ్యవధిని తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం దానికి అనుగుణంగా ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది స్థానిక ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడి డీబీఎఫ్ రుజువైతే అనర్హత వేటు పడేలా ఆర్డినెన్స్ లో పొందుపరిచారు గత కేబినెట్ లో ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది టీడీపీ నేత లోకేష్ ఆస్తుల వివరాలు ప్రకటించడంపై రాజకీయ దుమారం రేగుతోంది తొమ్మిదేళ్లుగా ఆస్తులు ప్రకటిస్తున్న రాజకీయ కుటుంబం తమదేనని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు అయితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత అవినీతి పనులు చంద్రబాబు లోకేష్ అంటూ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు మరోవైపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తే ఆస్తులు ప్రకటించినట్టు కాదా అని ప్రశ్నించారు మంత్రి బొత్స ఇరవై ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల నుంచి ఇరవై నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలకి తగ్గింది మీరు నా పైన కుటుంబ సభ్యుల పైన ఆరోపణలు చేస్తాం కాదు మేము ప్రకటించిన ఆస్తుల కన్నా ఒక సెంట్ భూమి ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఉన్నా మీరు నిరూపించగలిగితే అది మీకే ఇస్తాం అంతేకాదు ఫైండర్స్ ఫీ కూడా ఇస్తాం అది మీకు ఇస్తాం నో ప్రాబ్లం గత తొమ్మిది సంవత్సరాలు మేము ఇదే ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాం కానీ ఈ ఛాలెంజ్ వాళ్ళు స్వీకరించట్లా ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అవినీతి పరుడు అవినీతికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ బినామీల నాయకుడు అటువంటిది అందరికీ కూడా తెలిసిన అంశమే తన ప్రకటింపజేసేటువంటి అసెట్స్ అంతా కూడా డూప్లికేట్ అన్నటువంటిది చిన్న పిల్ల చిన్న పిల్లవాడిని అడిగినా కూడా చెప్తారు అటువంటిది ఈరోజు హడావిడిగా తను ఆస్తులు ప్రకటింపజేయడం చాలా అనుమానాలకు తావిస్తూ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ ఇద్దరు కూడా ఈ రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు అసెట్ కాదు వాళ్ళిద్దరు లయబిలిటీస్ ఈ రాష్ట్రానికి లోకేష్ ఆస్తులు ప్రకటించాడు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వాళ్ళు వేస్తున్నారా లేదంటే ఇంతవరకు కూడా దొంగతనంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు నేను ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో నా రిటర్న్స్ ప్రతి సంవత్సరం నేను ప్రకటిస్తాను ఎలక్షన్ లో వచ్చి నిలబడినప్పుడు వచ్చి నా తాలూకా ఎఫిడవిట్ ఇస్తాను దాని ప్రకారమే నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కూడా నేను ప్రకటిస్తాను నేను ఎకనామిక్ రిటర్న్ ప్రకటించిన తర్వాత ఇంకా ఆస్తులు ఇంకా ప్రత్యేకించి ప్రకటించడం ఏంటి అంటే 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 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ప్రకటించిందంతా అదంతా పబ్లిక్ డిమోలో ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మన రిటర్న్ ప్రకటించిన తర్వాత అదేమి సీక్రెట్ కాదు కదా అంటే ఎంతవరకు కూడా ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో రిటర్న్ అది వాస్తవం కాదా చెప్పండి ఇది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కానీ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు ఎలా తీసుకురావాలో తమకు తెలుసని అన్నారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఐదేళ్ల టీడీపీ పాలనలో విశాఖ జిల్లాకు ఒక్క కొత్త పరిశ్రమ కూడా తేలేదని విమర్శించారు యువతకు ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించలేదని మండిపడ్డారు ప్రజా చైతన్యయాత్రలో ప్రజలను టీడీపీ మభ్యపెడుతుందని మండిపడ్డారు బొత్స జగనన్న వసతి దీవెన పథకాన్ని విజయనగరం జిల్లా నుంచి సీఎం జగన్ ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున జిల్లా సీఎం పర్యటనకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు మంత్రి బొత్స ఏపీలో అధికార విపక్ష పార్టీలకు చెందిన మహిళా నేతలు రాజకీయ విమర్శలతో తిట్టిపోసుకుంటున్నారు రాజధానికి దొడ్డిదారిన వెళ్లాల్సిన పరిస్థితిలో రోజా ఉన్నారంటూ టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి దివ్యవాణి విమర్శించారు అయితే రైతుల ముసుగులో టీడీపీ గూండాలు తనపై దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారని ఏపీఐఐసీ చైర్మన్ రోజా విమర్శించారు మనము నాలుగు డైలాగులు చెప్పి డబ్బులు సంపాదించుకోవటం కాదు పరిపాలన అంటే ఒక మాట అనే ముందు ఆలోచించండి ఈరోజు ప్రజల పక్షాన మాకు నిలబడి అడిగేటువంటి అర్హతను ప్రజలు ఒక ప్రతిపక్ష నేతగా మాకు ఉన్నది మరి ధైర్యంగా మాట్లాడే వాళ్ళని మీ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు పెట్టి ఏదో కించి పరిచే విధంగా మాట్లాడినంత మాత్రాన మేము ఇక్కడ జారిపోయి భయపడిపోతామని అనేది కూడా లేదని మీరు తెలుసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము మీకు ధైర్యంగా మేము తెలియజేస్తున్నామండి కాబట్టి ఈరోజు ఒక పక్కన నీ నియోజకవర్గం ప్రజలు మిమ్మల్ని చీ కొడుతున్నారు ఇంకొక పక్కన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోకి రావడానికి ధైర్యం లేకుండా స్టూడెంట్స్ అసలు ఏ అర్హతతో మీరు వెళ్ళి వాళ్ళ మధ్యకి సిగ్గు లేకుండా వెళ్తున్నారని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ధైర్యంగా అమరావతి కోసం బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ ని ఇష్టానికి కొట్టిస్తున్నారు వాళ్ళ మీద కేసులు పెడుతున్నారు వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు మీరు బయటకు వచ్చారంటే మీకు పాస్పోర్ట్స్ ఉండవు మీకు ఫ్యూచర్ ఉండదు అని చెప్పని వాళ్ళని అన్యాయంగా చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారు మొన్న చూస్తే ఎమ్మెల్యే పినల్ గారి మీద దాడి చేస్తారు మళ్ళీ తర్వాత చూస్తే దళితుడని కూడా చూడకుండా ఎంపీ నందిగామ సురేష్ మీద దాడి చేస్తారు నిన్న చూస్తే ఎంఆర్ఓ మీద దాడి చేస్తారు ఈ రోజు నా మీద దాడి చేస్తారు అంటే ఏమి సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎవరిని తిరగని మన ఇలా చేస్తే 
ఈ రోజు కొత్తగా ఏ విద్యా సంస్థ వస్తుంది కొత్తగా ఏ పరిశ్రమ ఈ ప్రాంతానికి వస్తుంది మీ కంటితో మీరు చంద్రబాబు నాయుడు మాటలు విని మీ కన్ను మీరు పొడుచుకోవటం నిజం కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను అంటే శాసనసభ కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు మేము రాకూడదు అని అనుకుంటున్నారా ఈ రోజు తప్పు చేసిన పత్తిపాటి పుల్లారావునో నారాయణ గారినో చంద్రబాబు నాయుడునో నిలదయ్యాల్సిన మీరు నిలదీయకుండా ఈ రోజు మమ్మల్ని మీరు టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ గూండాలు రైతులు ముసుగులో చేస్తున్న దాడులు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుని డైజెస్ట్ చేసుకోలేని చంద్రబాబు నాయుడు చిన్న మెదడు చితికిపోయి ఏ విధంగా ప్రతి విషయానికి కూడా అవసరం లేకపోయినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద చల్లుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఈ రోజు చూస్తే ప్రజా చైతన్య యాత్ర అంటూ ఆయన చేస్తోంది ప్రజా వంచన యాత్ర కాదని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ప్రజలు చీకొట్టిన పిచ్చోడి యాత్ర ఇది ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు మందడెల్లో జరుగుతున్న ఆందోళనలను పోలీసులు డ్రోన్లతో చిత్రీకరించడంతో స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మహిళలను అసభ్యంగా చిత్రీకరిస్తున్నారంటూ అభ్యంతరం తెలిపారు వీడియోలు చిత్రీకరించిన కానిస్టేబుల్పై చేయి చేసుకున్నారు కొందరు రైతులు రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు దీంతో రాజధాని రైతులు పోలీసుల మధ్య తోపులాట జరిగింది